রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলটিটি নিয়মিত আয়োজন কেবি টক আমি সরওয়ার চৌধুরী আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের হালাল ফ্রেশ কেবি টকের আজকের ষোলোতম পর্ব আজকে আমার সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে কেবি একজন তরুণ ব্যবসায়ী সেই সাথে একজন অ্যাক্টিভ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জনাব মোহাম্মদ শরীফ হুসেন জনাব শরীফ হুসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেল টিটি স্টুডিওতে ধন্যবাদ সরকার ভাই আপনাকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি এবং চ্যানেল টিটির সকল দর্শককে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি দর্শক মূল আলোচনা যাওয়ার আগে প্রতিদিনের মতো আজকেও আবার জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে চ্যানেল টিটি দেখতে সার্চ করুন চ্যানেল টিটি এছাড়া গড়ে বসে আপনার স্মার্ট টিভি থেকে আমেরিকার লার্জেস্ট টিভি নেটওয়ার্ক রুকু টিভিতে গিয়ে সার্চ করুন চ্যানেল টিটি ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা আমাদেরকে খুঁজে নিতে পারেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের পর্ব আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ শরীফ হুসেনের কাছে শরীফ হুসেন কেমন আছেন আপনি আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ এই করোনা যুগে আল্লাহ রহমতে আপনাদের সকলের দয়া ভালো আছি আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনার আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার পরিবার সম্পর্কে আপনার লেখাপড়া সম্পর্কে এবং আমেরিকা আসা ইত্যাদি প্রসঙ্গ সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আমি আমার জন্ম নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানায় চাটখিল পৌরসভায় আমি নোয়াখালীতে আমি ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ করেছি এবং ঢাকা তৃতীয় মিল কলেজ থেকে আমি মাস্টার ডিগ্রি শেষ করেছি পলিটিক্যাল সায়েন্সের উপরে এবং দু হাজার তেরোতে আমি আমেরিকায় যাত্রা হয় আমার মা বাবা এবং আমার আত্মীয় স্বজন বোন সবাই এখানে থাকেন ওদের থ্রুতে আমি আমেরিকাতে আসছি আপনির লেখাপড়া আপনি ঢাকাতে জি আমি তিতুমির কলেজে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি পরিবারে কে কে আছেন পরিবারে আমরা পাঁচ ভাই দুই ভাই তিন বোন এবং আমার মা বাবা এবং আমার স্ত্রী সন্তান আমার সাথে এখানে রয়েছেন আমার পরিবার সহ আমেরিকায় যারাই যারাই আসেন তাদের একটা ড্রিম থাকে যে আমেরিকায় গিয়ে আমি একটা আমার ড্রিমটা পূর্ণ করব আপনার কি সেরকম কোনো ড্রিম ছিল কোনো স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন আসলে ড্রিম পৃথিবীতে সবারই থাকে তেমনি আমারও স্বপ্ন ছিল এবং আছে আমার পরিবারের আমার বিশাল পরিবার তো পরিবারের সকলকে একটা সুন্দর পর্যায়ে নিয়ে টেনে আনা এবং পাশাপাশি নিজে ব্যবসায়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সফল হওয়া আমার ড্রিম আপনি ব্যবসায়িকভাবে সফল হওয়া প্লাস রাজনৈতিকভাবে সফল হওয়া আপনি ব্যবসা রাজনীতি দুটাকেই টেনে এনেছেন আমরা এই প্রসঙ্গে যাব এক এক করে তার আগে জানতে চাই যে আপনার যে যে ড্রিমগুলো নিয়ে এসেছেন সে সেই ড্রিম পূরণে আপনি কতটুকু এগিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমার মা বাবার দোয়ায় আমি অনেকটাই সফল আমি এখানে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এবং কমিউনিটির মানুষজনের সাথে সম্পৃক্ত এখানে কয়েকটা কমিউনিটি আছে আমি একটা হলো বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইঙ্কের সাথে জড়িত আছি এবং ইউএস চ্যারিটি ফর বাংলাদেশ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এটার সাথে জড়িত আছি এবং ইনসাফ ইউএসবিডি নামের আমার একটা সমবায় সমিতি আছে ওটার সাথে সম্পৃক্ত আমি ওটার প্রেসিডেন্ট তো সব কিছু মিলায় এখানে আমাদের দেশ থেকে যেই সকল মানুষগুলো আসে প্রথম আমেরিকাতে নতুন জায়গায় তো ওদের সবাইকে নিয়ে কাজ করা ওদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করাই আমার মূল লক্ষ্য যে ওদেরকে আমি যে কোনো বিষয় হেল্প করা ফ্রি কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই আমি ওদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছি ইন ফিউচারও করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা আপনি এখানে আসার পর প্রথম কি করতেন আমি এখানে কী ধরনের কাজ করতেন আমি যখন দুই হাজার তেরোতে এসেছি তো আমার ফ্যামিলি মেম্বার এখানে অনেক আমার আটজন মামা আমার মা একজন তো ফ্যামিলির সবাই এখানে ওদের ফ্যামিলি মেম্বার আরও যারা রয়েছেন সবাই এখানে তো আমি যখন দুই হাজার তেরোতে আসছি আমি ফিফটি টু স্ট্রিটে এলেভেন তেমনি একটা সাবয় স্যান্ডউইচ দোকান রয়েছে আমি ওই দোকানে কাজ শিখেছি দশ দিন দশ দিন পর থেকে আমি ওখানে বেতনভুক্ত হয়ে চাকরি করেছি সম্ভবত দু বছর আমি ওখানে কাজ করেছি নাইট শিপে 
তারপরে এক বছর পরে আমার আমি বিয়ে করি আমার ওয়াইফ বাংলাদেশ থেকে আসেন দুই হাজার চোদ্দো সালে তারপর আমি নাইট শিফটে কাজ করা ছেড়ে দিয়ে আমি দিনের শিফটে সেম সাবওয়েতে কাজ করেছি এবং ফর্টি সেকেন্ড টাইম স্কোয়ারে একটা সাবওয়ে স্যান্ডেল দোকান ছিল ওই দোকানে আমি ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছি প্রায় এক বছর তারপর আমি ওই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি আমি আমেরিকান একটি রুফটপ রেস্টুরেন্টে জব করেছি তারপরে যখন আমি এই ক্যাবি ব্যবসার সাথে ইনক্লুড হয়েছি দু হাজার পনেরোতে তখন আমি ওই ওই জবগুলো আমার পাশাপাশি ছিল আর আমার মেন গোলটা ছিল ক্যাবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা পরবর্তীতে আমি একটা সময় ওই কাজগুলো ছেড়ে দিয়েছি আমি উবার ড্রাইভিং ওটাকে আমি প্রফেশন আমি আসলে বেসিক্যালি লিমুজিন দুইটা তিনটা কোম্পানির সাথে আমি কাজ করেছি দীর্ঘ ওই চার বছর তো আপনি বলছেন আপনি সাবওয়ের ম্যানেজার ছিলেন প্লাস আর একটা আমেরিকান রেস্টুরেন্টেও কাজ করেছেন একটা ভালো পজিশনে ছিলেন তো ওই কাজগুলো রেখে আপনি ড্রাইভিংটাকে কেন বেছে নিলেন ড্রাইভিংটাকে বেছে নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা হলো আসলে আমি বলেছি দুই হাজার চোদ্দোতে আমার ওয়াইফ বাংলাদেশ থেকে এসছেন তো আসলে ক্যাবি যে ট্যাক্সি যে জবটা এটা আসলে ফ্রিডম আপনি চাইলেই যখন ইচ্ছে আপনি কাজটা করতে পারেন আপনি চাইলে যখন ইচ্ছে আপনার ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারেন সো ওই জন্য মানে স্বাধীনতার দিক থেকে এটা একেবারেই সহজ এই জন্য আমি ওই ব্যবসাটাকে ওই ওই কাজটাকে আমি বেছে নিয়েছি তো আপনি বলছেন যে ট্যাক্সি চালানো একটা একটা ফ্রিডম আছে এখানে তারপরও কিন্তু অনেকেই আমাদের অনেকেই ট্যাক্সি চালান কিন্তু তারা একটা হীনমন্যতায় ভোগেন যে আমি যে ট্যাক্সি চালাই সেটা যদি অন্যজনে জানে সে সে ধরনের একটা হীনমন্যতা ওনাদের মধ্যে কাজ করে এটা কেন এটা তো আসলে হওয়া ঠিক না আমি জানি না ওনারা ওনাদের দিক থেকে কেন ওনারা এই কাজটাকে হীনমন্যতা আপনি তো এখানে কষ্ট করছেন আপনি যে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন এটা আমি জানি না কে কীভাবে নিবে এটা অনেক হার্ড একটা জব এখানে আপনার আপনি যদি সুন্দরভাবে ওই জিনিসটা পরিচালনা না করতে পারেন আপনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন বিশেষ করে আপনার এই উবারের সাথে কাজ করলে কাস্টমার একটা রেটিং এবং কমপ্লেনের ব্যাপার আছে আপনি যদি ভুল কিছু করেন ওর আপনার ওই ভুলের কারণে আপনার অ্যাকাউন্টটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমি অনেকেই অনেককেই চিনি এরকম অনেকেই উবার ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ওনারা গাড়ি কিনেছেন গাড়ির মর্গেজ দিচ্ছেন কিন্তু যখন ওনাদের এই অ্যাকাউন্টটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছেন ওনারা বিপদে পড়ে গেছেন ওনাদের কাজ নেই ওনারা কীভাবে গাড়ির মর্গে চালাবে নিজের ফ্যামিলিকে সারভাইভ করবে একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছেন তো এটা আসলে অনেক কষ্টের একটা কাজ এটা আপনি আপনি পৃথিবীতে যেই কাজই করেন আপনি পারিশ্রম কষ্ট করে পরিশ্রমে উপার্জন করাটাই ওইটাই হলো আপনার কাজ তো এখানে আমাদের কমিউনিটি বেশিরভাগই যারা এখন স্টাবলিশ হচ্ছেন যারা একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন তাদের কিন্তু প্রাথমিক দাবটা ট্যাক্সির বেশিরভাগই ট্যাক্সি দিয়ে শুরু হয়েছিল জি এ সুতরাং আর এখানে আমরা যেটা মনে করি যে ট্যাক্সি চালানোর আপনি যাই করুন আপনার জবটা হচ্ছে মূল রাইট এবং আপনি যদি আপনার জবের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন সেটাই হচ্ছে মূল কোথায় জি আচ্ছা আবার আপনি তো বলেছেন আপনি কমিউনিটির সাথে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস আপনি একজন কমিউনিটির বিভিন্ন কাজকর্মের সাথে আপনি জড়িত আপনি বলেছেন আপনি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বা আমেরিকান বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সাথে সাথে ইউএস চ্যারিটি ফর বাংলাদেশের আপনি জেনারেল সেক্রেটারি এছাড়াও আপনি বলেছেন যে ইনসাফ ইনসাফ ইউএস বিডির আমি সভাপতি আমাদের এটা আর একটা সংগঠন আমাদের আপনার ইউ আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাথে আমি সম্পৃক্ত আছি সম্ভবত তিন বছর ধরে আমাদের আব্দুল শহীদ ভাই এবং জামাল হোসেন এবং নুরুল নুরুল আমিন এবং রেজা আবদুল্লাহ ভাই ওনাদের সমন্বয়ে আমি এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি ওটা আসলে ওটার মাধ্যমে আমি সিনেটর লুইস সেপুল বেদা এবং সিনেটর ওকাসিও এবং এখানকার আমেরিকার যে মূলধারা রাজনীতি কংগ্রেস ওমেন কংগ্রেস ওমেন তো ওদের সাথে আমি সম্পৃক্ত হতে পেরেছি ওদের খুব কাছ থেকে মানুষকে সহযোগিতার জন্য ওদের সাথে কাজ করতে পেরেছি এই আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে এই জন্য আমি শহীদ ভাই এবং নুরুল ইসলাম ভাইকে ধন্যবাদ জানাই কারণ ওনারা ওনারাই আমাকে সম্পৃক্ত করেছেন এই কাজটার সাথে তো আমাদের এই আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের আমরা এই করোনাকালীন এই দুর্যোগ এই মহামারীতে আমরা তিনবার 
আমরা মানুষকে বিনামূল্যে খাবার মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার জাতীয় জিনিসপত্র আমরা মানুষকে দিয়েছি এবং আগামীকাল দুপুর একটায় সিনেটর লুইস সেপুল বেদার উপস্থিতিতে আমরা ফ্যামিলি ফার্মেসির সম্মুখে ওদের সৌজন্যে আমরা মানুষকে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করব আগামীকাল ইউএস চ্যারিটি ফর বাংলাদেশ আপনার আর একটা সংগঠন আপনি বললেন এটা এটা আসলে দুই হাজার সালে আমাদের গ্রামের কিছু গ্রাম বলতে আমাদের থানার নোয়াখালী চাটখিলের অনেক মানুষ এখানে রয়েছেন নোয়াখালীর তো ও ওরা সবাই মিলে সম্মিলিত হয়ে আমরা একটা মাসিকভাবে আমরা একটা ছোটোখাটো খাবার দাবারের আয়োজন করতাম ওই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা সবাই যে যার সমর্থ অনুযায়ী একটা টাকা ডোনেশন করতাম তো ওইটা ওইটা হয়তো বাংলা টাকায় এক লক্ষ দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা হয়ে যেত তো ওই সম্পূর্ণ ওই টাকাটা আমরা বাংলাদেশে একটি গরিব এবং দুস্থ অসহায় পরিবারকে আমরা দান করতাম দান করে ওদের পরিবার যেহেতু যাতে করে স্বাবলম্বী হতে পারে ওইভাবে আমরা কাজটা শুরু করি তো দুই হাজার দুই হাজার সালের প্রথম দিকে ওটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে পরবর্তীতে আমরা ইনসাফ ইউএসবিডি নামের একটি সংস্থা আমরা ক্রিয়েট করি আপনার ওই ইউএস চ্যারিটি ফর বাংলাদেশ এটা এখনও আছে ওটা এখনও আছে ওইটার পাশাপাশি আর একটা ওইটার পাশাপাশি আমরা আরেকটা করেছি ওইটা হয়েছে ওইটা আসলে ওই আমাদের যখন আমাদের গোল ছিল যে এই সংগঠন ইউএস চ্যারিটি ফর বাংলাদেশ এই সংগঠনে আমরা কোনো রাজনৈতিক বিষয় এখানে ইনভলভ হবে না তো আমারই সহপাঠী আমারই এক বন্ধু ও এই সংগঠনটাকে হাতে নিয়ে ও রাজনৈতিকভাবে নিজেকে প্রচার করতে চাইছিল পরবর্তীতে আমরা যারা মেম্বার আসি ওরা সবাই ওখান থেকে সরে আসছি ও এখন একা আছে ও ওটা চালাইতেছে আমরা ইনসাফ ইউএসবিডি নামে আর একটা সংগঠন আমরা ওইটা আমরা প্রচার করি না আমরা জাস্ট যাকে আমরা সহযোগিতা করি ওদের ঘরে ওদের কাছে আমরা এই সহযোগিতাটা পৌঁছাই দিই আপনি প্রথমেই বলেছিলেন যখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার ড্রিম সম্পর্কে তখন আপনি বলেছিলেন যে আপনি ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে চান সেই সাথে পাশাপাশি রাজনীতি তো আমি রাজনীতির প্রসঙ্গে পড়ে যাচ্ছি ব্যবসা ব্যবসায়িকভাবে আপনি সফল হতে চান তো আপনি কি ট্যাক্সি চালানোর পাশাপাশি কোনো ব্যবসার সাথে ইনভলভ হ্যাঁ আমি দুই সালে একটি আমরা যৌথ দিকে আমার বন্ধু সহপাঠী সহ আমরা যৌথ দিকে একটি রেস্টুরেন্ট ক্রয় করেছিলাম এটা আপনি চিনবেন হয়তো টক অফ দ্য টাউন এটা জ্যাকসন হাইটের হাইটের সেভেন্টি টুতে অবস্থিত ছিল তো করোনা মহামারীর কালীন আগ সময়ে যখন প্রারম্ভিক সময় আমরা একটু হিমশিম খেয়েছিলাম তো আমরা ওই ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছি আর পাশাপাশি এখন আমি বিভিন্ন লোকেশন খুঁজছি আমি বিজনেসের জন্য রেস্টুরেন্ট অথবা গ্রোসারি টাইপ এরকম অথবা আপনার গ্যাস স্টেশন এই টাইপের তো আমি ব্যক্তিগতভাবে চাচ্ছি পাশাপাশি আমার সহপাঠী বা আমার সহযোদ্ধা আছে ওরাও চাচ্ছে সবগুলো মিলিত হয়ে আমরা এই যে আরেকটা সংগঠন আমার ইনসাফ ইউএসবিডি ওখানে আমাদের পনেরো জন সদস্য আছে আমরা মান্থলি একটা অ্যামাউন্ট ওখানে জমা রাখি ওই সমিতির মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে আমরা একটা ব্যবসায়িকভাবে একটা কিছু দাঁড় করিয়ে আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হব ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ হয়তো আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো ইনশাল্লাহ হবে আপনাদের তো এখন চলে আসছি রাজনীতি রাজনীতি বলতে আপনি আমাদের আমেরিকান রাজনীতি ওর বাংলাদেশি রাজনীতি কোন কোন রাজনীতির কথা বলতে চাচ্ছিলেন আপনি যে সফল হতে চান আপনি আমি আসলে আমার আমার বাড়িটা একেবারে সরকারি একটা কলেজের পাশেই আমার বাড়ি তো ছোটোবেলায় স্কুল লাইফ থেকে আমি কলেজের রাজনীতিটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম সরাসরি ছিলাম না অতপ্রতভাবে ছিলাম না কিন্তু আমি যারা ওই রাজনীতি কলেজ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল সম্পর্ক ছিল পরবর্তীতে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই আমি কলেজ ছাত্র সংসদ থেকে নির্বাচন করি এজিএস এজিএস নির্বাচন করার পরে আমি ওই কলেজেরই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সংগঠন থেকে আমি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নির্বাচিত হই এবং তারপরে আমি যখন চাটখিল কলেজ সরকারি কলেজে সভাপতি থাকালে আমি ওখান থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে আমি ঢাকা তিতুমির কলেজে ভর্তি হই ওখানে আমি তিতুমির কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি দায়িত্ব পালন করে ওখানে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং পরবর্তীতে দু সালে আমি আমেরিকায় চলে আসি আমার মা ক্যান্সারের পেশেন্ট ছিল তো ওই তখন আমার মায়ের অসুস্থতার কারণে আমাকে খুব দ্রুত আমি চলে আসছি এই জন্য বাংলাদেশের সাথে রাজনীতির সাথে আর তখন অতপ্রতভাবে জড়িত থাকা হয়নি এখানে এসে আমি আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে কাজ করছি বর্তমানে 
তো যেটা আমি বুঝলাম যে আপনি ওই বাংলাদেশের রাজনীতি এখনো এখানে ইনভলভ আছেন তো যেহেতু দেশের রাজনীতিটাকে এখনও আপনি হৃদয়ে ধারণ করছেন এখনও আপনি মনে প্রাণে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন তো আপনার কি কোনো ভবিষ্যৎ কোনো প্ল্যান আছে যে কেন এই রাজনীতিটাকে আপনি এই প্রবাসে আসার পরও আপনি এই রাজনীতিটাকে ধরে রেখেছেন কোনো ধরনের ভবিষ্যৎ প্ল্যান আছে যে এই রাজনীতি নিয়ে হ্যাঁ ভবিষ্যৎ প্ল্যান তো অবশ্যই আছে এটা আসলে আমাদের দেশ আপনি জানেন আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশি আমাদের দেশ দরিদ্র সীমার মধ্যে তো বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আসলে আমার মূল লক্ষ্য আমি সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে যদি কাজ করতে পারি করব আমি সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে কাজ করতে না পারলেও আমি আমার সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সংগঠনের সাথে আছি থাকব এবং আমি পাশাপাশি ওদেরকে সহযোগিতা করে যাব এবং বর্তমানে আমি প্রবাসে আছি কিন্তু আমার দেশের আমার উপজেলার আমার থানার যে ছাত্র সংগঠন বিএনপি যুবদল ছাত্রদল তাদেরকে আমি সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে আসছি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং আমাদের এমপি মহোদয় ছিলেন ব্যারিস্টার মাহমুদ মাহবুব উদ্দিন খোকন ওনার খুব কাছ থেকে আমি ওনার সাথে রাজনীতি করেছি এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছে বিরোধী তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সংস্পর্শে যাওয়া ওনাকে পা ধরে আমি সালাম করেছিলাম ব্যারিস্টার এম মাহবুদ্দিন খোকনের মাধ্যমে আর কি তো ওই থেকে আসলে বিএনপির প্রতি একটা আন্তরিকতা সবসময় ছিল আছে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে এবং এবং এই এই ব্রতটাকে বুকে ধারণ করে আগামী দিনে দেশের মানুষের জন্য কাজ করাই আসলে আমার রাজনৈতিক মূল উদ্দেশ্য দর্শক আমরা শুনছিলাম কথা শুনছিলাম মোহাম্মদ শরীফ হুসেনের কাছ থেকে আমরা ওনার সাথে আবারও কথা বলবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও চলে আসবো আবারও ওনার সাথে কথা বলবো আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন My name is Mohammed Majumdar since 1989 I have been living in Pakistan I have spent the last 30 years in the community organizing and helping my district because the actual people in the community need a voice I want to continue build the Bronx I cannot build alone so in June 2021 I'm asking for your vote paid for by Majumdar for the Bronx সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ মানদণ্ডে তরতাজা ও ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারে রয়েছে ব্যাং ব্যাং শ্রিম ডাম্পলিং সালমন স্টেক রকমারি বিরিয়ানি এবং চিকেন ললিপপের মতো বাহারি খাবার আমরা উবার ইটস ডোর ড্যাশ আর গ্রাবহাবের মাধ্যমে খাবার ডেলিভারি করে থাকি এই করোনা মহামারীতে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে অর্ডার করুন www.halalfresh.nyc হালাল ফ্রেশ প্রিমিয়াম চাইনিজ কিচেন 2241D Westchester Avenue Bronx New York 10046 এস এম এস ইঙ্ক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত নিউ ইয়র্ক স্টেটের বয়স্ক ও অক্ষম বাসিন্দাদের আস্থা এস এম এস ইঙ্ক এর পূর্ণ ব্যবস্থা বিস্তারিত জানতে কল করুন থ্রি ফোর
ডক্টর স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হালাল ফেস কেবি টোকে আমার সাথে অতিথি হিসেবে আছেন মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ওনার সাথে আমরা কথা বলছিলাম যে প্রসঙ্গ নিয়ে যে দেশীয় রাজনীতি আমেরিকায় দেশীয় রাজনীতি সেই প্রসঙ্গতে দিয়ে আবার চলে যাচ্ছি আচ্ছা আপনি বলেছেন যে আপনি এখানে দেশে রাজনীতি করেছেন আপনি বোধ হয় জাতীয়তাবাদী বিএনপির সাথে জড়িত ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জড়িত ছিলেন সেই রাজনীতির চিন্তা চেতনা এখনও আপনি এখানেও দারণ করছেন কিন্তু আমরা আমরা যারা দূর থেকে দেখি যে এখানে আমাদের যে দেশীয় রাজনীতি কিন্তু দুটো বাগে বিভক্ত দেশের মতো তো এই যে বিভাজনটা এই বিভাজনের ফলে আপনি কি মনে করেন না যে এখানে আমাদের যে আমাদের মূল দ্বারায় আমাদের একটা শক্ত অবস্থানে বাধা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছি আমরা আসলে সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশের রাজনীতি আমরা যারা করছি বা রাজনীতির সাথে যারা সম্পৃক্ত আমাদের সবার মনের মধ্যে যে একটা উদারতার একটা বিষয় আছে যে রাজনীতিতে ছাড় দিতে হবে আপনি যেই দলই করেন আপনি যেই অবস্থানেই থাকেন একজন একজনকে ছাড় দিতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু আমাদের দেশের লোকজন হয় কি আমাদের একজন একজনকে আমরা কমান্ড মানতে চাই না আমরা শুনতে চাই না আমরা একজন একজনকে বিলিভ করি না এবং রেসপেক্ট যেই রেসপেক্ট যে ব্যাপারটা ওইটা নাই একজনের প্রতি একজনের ওই মূল্যবোধ থেকে আসলে আমরা এখানে আমরা রাজনৈতিকভাবে একজন একজনের সাথে সম্পৃক্ততা জড়ায় যায় ক্লেশ হয়ে যায় যে একে আমি মানি না ও এখানে আরেকটা বিষয় কাজ করে আপনার আমি দেখেছি আমাদের রাজনীতির কতগুলো প্রোগ্রামে এখানে বিভাগীয় কিছু বিষয় চলে আসে মানে এই চট্টগ্রাম বিভাগীয় কিংবা সিলেট বিভাগীয় কিংবা এরকম করে রাজশাহী বিভাগীয় এরকম আঞ্চলিকের একটা বিষয় এসে তখন আসলে এই বিভাজনগুলো মানে হয়ে যায় আর বেসিক্যালি কিন্তু সবাই যারা রাজনীতি করছে তারা সবাই সবার প্ল্যাটফর্ম থেকে চেষ্টা করে কমিউনিটি এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য কিন্তু এই যে আপনার এই আঞ্চলিক বিভাজনের কারণে আসলে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় আপনি তো এখানে এসে আমেরিকার রাজনীতিও দেখছেন যে কিছুদিন আগে আমাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো তারপরে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে দায়িত্ব নিয়ে গেছেন তো আমেরিকার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশের রাজনীতি অবশ্য এটা হয় না তুলনা হয় না তারপরও আমেরিকার রাজনীতি থেকে আমরা কি শিখতে পারি বাংলাদেশের রাজনীতিকে পরিবর্তন করতে হলে আসলে আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন আমি আপনাকে আরেকটু ইজি করে বলি যেমন আপনি দেখেন আমেরিকা ইতিমধ্যে যে আমাদের লাস্ট পাঁচজন প্রেসিডেন্ট যারা দায়িত্ব পালন করার পর এখন অবসরে আছেন তাদের অবসরটা কিন্তু এনজয় করছেন ওনার এনজয় করছেন দেশের কোনো প্রয়োজনে ওনারা অ্যাডভাইস দিয়েছেন সবাই তো সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সাথে জড়িত না তো আমাদের দেশে কিন্তু আমরা সেটা দেখি না আমাদের দেশে আসলে ওই যে বললাম না আমাদের দেশে রাজনীতিটা মূল মূল দুইটা দল বা আরও সহযোগী সংগঠনের যে দলগুলো যারা এই ক্ষমতায় থাকে তারা চেষ্টা করে ওদের ওই ক্ষমতাটা মানে লং টার্ম প্রসেস পর্যন্ত ধরে রাখতে ধারাবাহিকতা ওটার কারণে আপনি যেহেতু দেশের রাজনীতির সাথে এখনো ইনভলভ আছেন আপনি আপনাদের মতো যারা এখনো দেশীয় রাজনীতি এখানে করছেন তাদের কি উচিত হবে না এই মেসেজটা দেওয়া দেশে যারা দেশের দেশের যারা রাজনীতি হ্যাঁ এটা এটা আসলে আপনারা ইতিমধ্যে গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন আমাদের আপনারা আপনারা আমি আপনারা আপনি হয়তো দেখেছেন ইতিমধ্যে আমাদের ইশরাক সাদেক হোসেন খোকার ছেলে ও এখানে বড় হয়েছে পড়াশোনা করেছে এবং বর্তমানে সে ঢাকার মেয়রের নির্বাচন করেছে করার পরে যাই হোক আপনারা তো জানেন নির্বাচনের পরিস্থিতি কি হ কী হচ্ছে ফলাফল আগেই নির্ধারণ করা থাকে যাই হোক তো ও যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিএনপির দলীয় লোকজন এবং দলীয় কর্মীদেরকে নিয়ে যেভাবে আপনি দেখছেন কয়েকটা প্রোগ্রামে সে খুব মানে মানে কঠিন ভূমিকা পালন করছে ও কিন্তু আমাদের জেনারেশনের আমার থেকে হয়তো দুই বছর তিন বছর বা পাঁচ বছরের ডিফারেন্স হবে ও হয়তো বড় হবে আমি ছোট হবে এরকম কিছু একটা বাট আমরা কিন্তু এই যে আপনি ইস্ট্রাককে দেখছেন ইস্ট্রাকের মতো করে যদি আরও কয়েকশো ইস্ট্রাক তৈরি হয় বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হয়তো আমরা আমাদের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো যে বাংলাদেশের যে সঠিক রাজনীতি এটা এটা হয়তো আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারবো আবারও আপনার ট্যাক্সি প্রসঙ্গে চলে আসছি 
কতদিন হচ্ছে আপনি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন আমি এখন ছয় বছর চলছে আমি দুই হাজার পনেরোতে আমি ট্যাক্সির সাথে ইনভলভ হয়েছি তো এখন ছয় বছর চলছে হয়তো আরও এক বা দু বছর এই এই ব্যবসার সাথে জড়িত থাকব আর ইন ফিউচারে আমি আপনাকে বলেছি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হওয়া তো আমি ওইভাবে প্ল্যান করছি হয়তো আমি যদি কোনো একটা ব্যবসার সাথে ভালোভাবে সম্পৃক্ত হতে পারি আমি এটাকে ছেড়ে দিব তখন ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে আপনার কি কোনো ধরনের এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যেগুলো যেটা এখনও আপনার মানে স্মরণীয় কোনো ঘটনা যেটা সব সময় আপনাকে নাড়া দেয় অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে অনেক ধরনের অপ্রত্যাশিত প্যাসেঞ্জার গাড়িতে উঠেন অনেক সময় রাস্তা হারিয়ে যাবে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে এরকম কোনো ঘটনা আছে কি আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় এরকম অনেক ঘটনার সম্মুখীন আমরা হয়েছি আমি একটা ঘটনা আপনাকে শেয়ার করছি আমি এরকম গভীর রাতে আমি একটা প্যাসেঞ্জার নিয়ে ম্যানহাটন ডাউনটাউনে আমি ওই প্যাসেঞ্জারকে নামানোর জন্য গিয়েছি আমার গাড়িতে ছিলেন তো সম্ভবত উনি মিড টাউন থেকে ডাউনটাউন যাচ্ছিল তো আমি ওনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম নিয়ে যাওয়ার পরে ওই দিন ওই রাতটা ছিল শুক্রবার রাত আপনি জানেন আমেরিকাতে শুক্রবার রাত বেশিরভাগ বিজি থাকে এবং কাস্টমার বেশিরভাগ কাস্টমার ড্রাং থাকে তো আমার কাস্টমারটা ভালো ছিল আমার গাড়িতে বাট আমার সামনে একটা ইয়েলো ক্যাব দাঁড়ানো ছিল তো ওই ইয়েলো ক্যাবের ভিতরে একটা প্যাসেঞ্জার ছিল তো আমি পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম ওই ও ইয়েলো ক্যাব থেকে নামতেছে নামার পরে ও দেরি করতেছে নামতে নামার পরে আমি ওকে একটা হং করছি মানে হং দেওয়ার পরে ওই গাড়ি থেকে ও ওই ইয়েলো ক্যাবকে ওর পেমেন্টটা দিচ্ছিল এই জন্য ও দেরি করতেছিল পাশাপাশি ও ড্রাং ছিল তা আমি ওকে একটা হং করছি হং করার পরে ও ওই গাড়িটা থেকে নেমে আসলো নেমে এসে আমার গাড়ির সামনে এসে আমাকে খুব গালিগালাজ করলো খুব বকা ঝকা করলো তো আমার গাড়ির ভিতর আরেকটা প্যাসেঞ্জার ছিল তো ও কিছুই বলে নাই ও আমার সাপোর্ট করতে পারতো বা যেটা সঠিক সে ওটা বলতে পারতো ও কিছু বলে নাই পরবর্তীতে এক সময় ওই প্যাসেঞ্জারটা আমার গাড়ির সামনে একটা জোরে একটা আঘাত করে কিছু একটা দিয়ে তো আমার গাড়ির ওখানে ওটা ড্যামেজ হয়ে যায় পরবর্তীতে আমার ওই লোকটা চলে যায় যে আমাকে আঘাত করেছে ও চলে যায় পড়ে যাওয়ার পরে আমি পুলিশ রিপোর্ট করেছি করার পরে আমার প্যাসেঞ্জার বলছে আমাকে ও স্টেটমেন্ট দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি ওইটা জাজমেন্টের জন্য গিয়েছি ওই প্যাসেঞ্জার আর আমার সাথে যোগাযোগ করে নাই এটা একটা আমার ব্যাড ইয়ে হয়েছে যে আসলে এখানে হয়েছে কি মূল বিষয়টা হইলো এখানে আপনি যত হার্ড পরিশ্রম করেন যত মানে কষ্টই করেন আপনি যদি অ্যাক্সিডেন্ট হন আপনার গাড়ির ভিতরে যদি একটা প্যাসেঞ্জার থাকে ও আরেকটা গাড়ি নিয়ে ও চলে যাবে আপনি যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছেন আপনি একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আপনাকে আমাকে আমাকে যে হেল্প করবে ওটাও করে না এরকম অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে আপনি বলেছেন যে নতুন যারা ইমিগ্রেন্ট নতুন বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশ থেকে যারা আসে তাদেরকে আপনি সাহায্য করতে চান সহযোগিতা করতে চান তাদের কোনো পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা সে পরামর্শ দিতে চান তো নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন যারা নতুন যারা এই দেশে আসেন তাদের মানে তারা কি কিভাবে তারা ডিরেকশন পাবে গাইড পাবে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আসলে নতুনদের বিষয়টা আমি অন্যভাবে নেই ওদেরকে কারণ হলো আপনি বুঝতেছেন আমেরিকাতে যারা প্রথম আসে তারা রাস্তাঘাট চেনে না আপনার ভাষাগত সমস্যা হয় তারপরে কোথায় থাকবে কি করবে এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে তো এই এই প্রসঙ্গে আমি এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই আমি যখন এই টাইম স্কোয়ারে সাবওয়ে স্যান্ডউইচ দোকানে কাজ করি একটা স্টুডেন্ট আমার ওই দোকানে কাজের জন্য আসছিল তো এসে আমাকে বলতেছে ভাই আমি তিন দিন ধরে খাই নাই বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এখানে পড়াশোনা করতে আসছে উত্তরবঙ্গের তো আমি নামটা ভুলে গেছি তো আমাকে বলতেছে তিন দিন ধরে খাই নাই আমার এই একটা কাজের ব্যবস্থা করলে আমি কাজ করতে পারতাম এই তা আমি ওরা সবজি কাজ টিকাস করলাম ওরে বসাইলাম পরে আমি ওকে একটা স্যান্ডউইচ বানাই দিলাম বড় ফুটলং বানাই দেওয়ার পরে আমার দোকানের মালিক ছিল এবং আমি নিজে কার্ড দিয়ে পে করে ওই স্যান্ডউইচটা ওরে দেই একটা ফুটলং স্যান্ডউইচ খাইতে কমপক্ষে পাঁচ সাত মিনিট দশ মিনিট লাগতে পারে আমাদের মতো একটা লোকের ওই লোকটা মানে দুই মিনিটের মধ্যে ও ফুটলং এত বড় স্যান্ডউইচটা ছিল তার মানে সে ক্ষুধার্ত ছিল তো ওই লোকটার জিনিসটা দেখলাম আর কি যে সঠিক গাইডলাইন বা কোনো রিলেটিভ কোনো পরিচিত লোক না থাকার কারণে ও সুন্দরভাবে তার জীবনযাপন করতে পারছিল না পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছিল না ও একটা 
পার্ট টাইম জব খুঁজছিল তো ওইটার পর থেকে আমি দেখলাম যে আমাদের দেশের বা আমি যাদেরকে চিনি আমার কমিউনিটির মধ্যে যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন আসে আমি ওদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়াই দেই আমাদের যে কমিউনিটি আছে আমি খুব বাংলাদেশের রাজনীতি করার প্রেক্ষিতে আমি এখানে যারা বাংলাদেশ থেকে আসছে ওই কমিউনিটিতে আমি অনেকের সাথে পরিচিত সম্পৃক্ত আছে তো ওই আমার ওই কমিউনিটিতে আমি যারা নতুন আসছে ওদের কাজের ব্যবস্থা কিংবা আপনার গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়া আপনার এই ট্যাক্সি লাইসেন্স নেওয়া এবং আপনার বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুযোগ করে দেওয়া কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া এবং আপনি জানেন এটা আমি জানি না আপনি কীভাবে আমাদের দেশ থেকে কিন্তু বিশাল একটা অ্যামাউন্ট লোক আপনার এই কষ্ট করে পলিটিক্যাল আশ্রয়ের মাধ্যমে এখানে রয়েছে তো ওদেরকে আমি আসলে বেসিক্যালি বেশি সহযোগিতা করেছি যারা বাংলাদেশ থেকে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন দেশ হয়ে আসছে ওদের জীবন বাঁচানোর জন্য এখানে ওদের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তো ওদেরকে আমি সব সময় আমার মানে আমার মন প্রাণ থেকে আমি ওদেরকে ভালোবাসি এবং ওরা যখনই আমাকে কল করে দিনে রাতে আমার ওয়াইফ আছে আমার ওয়াইফও আমাকে এই ব্যাপারে অনেক কনসিডার করে যে ও বিরক্ত হয় না রাতে দুইটা বাজে একটা ফোন আসছে আমার বাচ্চা ঘুমাচ্ছে হঠাৎ করে একটা ফোন আসলো তারপর আমি রিসিভ করি বউ আমার বউ কখনো আমাকে মানে বকা জকা করে না যে তুমি এত রাতে ফোন আসলো কেন কি ও সাপোর্ট করে তো সব কিছু মিলায় আমরা এই আমাদের দেশের মানুষজনকে এই যারা বিশেষ করে নতুন আসে বা নতুন আসছেন ওদেরকে আমরা সহযোগিতা করে ওদেরকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাতে করে সেই ইনকাম করে তার দেশের দারিদ্র এবং তার ফ্যামিলি আত্মীয় স্বজনের দশটা পনেরোটা বিশটা ফ্যামিলি চালায় নিতে পারে ওই ওই লক্ষ্য থেকেই আসলে আমি ওদেরকে সহযোগিতা করি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ভবিষ্যতে কেউ যদি ট্যাক্সি চালাতে যায় তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ হবে এবং সেই সাথে শেষ কথা হিসেবে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতেন আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি প্রথমে চ্যানেলটিটির সকল দর্শক শুভাকাঙ্ক্ষী শুভানুধ্যায়ী এবং যারা আপনি সহ যারা কাজ করছেন ফ্রন্ট লাইনে এবং ব্যাকে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই যে চ্যানেল টিটি আমাদের আমরা যারা বাঙালি আমেরিকাতে বসবাস করছি আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য যেন আমরা আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি সেজন্য আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন আমি পাশাপাশি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো আপনারা যারা ইয়াং স্কুল কলেজে পড়ে আমাদের এই নতুন প্রজন্ম ওদেরকে আপনারা ইনভাইট করবেন ওদেরকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন এতে করে ওরা আমাদের আগামী আগামী দিনের ঐতিহ্য আমাদের যে আমাদের জাতীয় জাতীয়তা আমরা বাঙালি আমাদের বাঙালি আনাটাকে ওরা ধরে রাখতে পারে সেই জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আগামী দিনে যারা আসলে এই ক্যাবের বিষয়টা আসলে এখানে পরিশ্রম করলেই টাকা ইনকাম করা সম্ভব যেটা আমি মানে একেবারে শর্টকাট ভাষায় বলবো পরিশ্রম করলে এখানে যারা ঘ মানে সপ্তাহে ষাট দিন কাজ করবে মানে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অ্যাটলিস্ট আপনি সকল কাজকর্ম শেষ করার পরেও সপ্তাহ শেষে আপনার পকেটে দুই হাজার ডলার থেকে ষাট ঘন্টা কাজ করলে দুই হাজার ডলার থেকে তিন হাজার ডলার আপনি আপনার পকেটে রাখতে পারবেন যেটা আমি বিগত উইকলি মান্থলি হিসাব করলে অনেক টাকা যদি আপনি সঠিকভাবে কাজ করেন পরিশ্রম করেন এটা সম্ভব যেটা আমি করে মানে করে আসছি এখন হয়তো করোনার কারণে আমাদের একটু হিমশিম খাওয়া খাইতে হচ্ছে কারণ মানুষজন বেশিরভাগ মানুষ ঘরে অবস্থান করছে বাইরে করোনার ঝুঁকির কারণে অনেকে বের হচ্ছে না এই জন্য একটু এই ক্যাবি বিজনেসটা একটু সমস্যায় আছে পাশাপাশি এই যে করোনাকালীন আপনার এই ক্যাবি যারা আমরা কষ্ট করছি আমাদের যে ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন কমিশন আমরা কিন্তু অনেকেই কাজ করে নাই আনএমপ্লয়মেন্ট খাচ্ছে গভর্নমেন্টের এটা একটা বড় মানে হেল্প ক্যাবিদের জন্য এই অনেক বড় একটা এফেক্ট পড়ছে কিন্তু আপনার ক্যাবি বিজনেসে এই করোনাকালীন কারণ ইন্টারন্যাশনালি কোনো ফ্লাই আসছে না আমরা ইন্টারন্যাশনালি কোনো বায়ার পাচ্ছি না কোনো বিজনেসম্যান প্যাসেঞ্জার পাচ্ছি না এটা একটা বড় আমাদের খাত এবং বিশেষ করে আপনার এই যে আমরা কাজ করি নাই অনেকে কিন্তু আমরা ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিনকে আমরা বছরে পাঁচ হাজার ছয় হাজার সাত হাজার ডলার আমরা এই আপনার ইন্স্যুরেন্স পে করে যাচ্ছি আমরা কাজ করি নাই কিন্তু আমরা পে করে যাচ্ছি তো এই জিনিসটা হয়তো আপনার ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারত যে তোমরা যারা কাজ করো না তোদের এই তোমাদের এই জিনিসটা আমরা স্টপ করে রাখছি যখন আবার তোমরা পুনরায় কাজে আসবা তখন থেকে আবার তোমাদের ইন্স্যুরেন্সটা চালু রাখো এই যে এই টাকাটা আমরা দিয়েছি পাঁচ হাজার ছয় হাজার ডলার করে এটা কিন্তু ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন এই ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত এটা কিন্তু একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন কোম্পানি 
এবং আপনার ইন্স্যুরেন্স কারণ আমরা যদি ইন্স্যুরেন্স পেমেন্ট না করি আমাদের লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়ে যাবে আমাদের গাড়ির পারমিট সাসপেন্ড হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু এটা এক অতপ্রতভাবে জড়িত ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও এটা কিন্তু আমরা বিশাল একটা এফেক্ট আমাদের মধ্যে হয়েছে এক বছর আমরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারিনি কিন্তু আমরা এক একটা মানুষ এক লক্ষ আমার জানা মতে এক লক্ষ সত্তর হাজার ট্যাক্সি ড্রাইভার নিউ ইয়র্ক সিটিতে আছে তো এবার চিন্তা করেন প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আপনার এই ইন্স্যুরেন্স পে করতে হয়েছে এটা কিন্তু বিশাল একটা অ্যামাউন্ট ছিল যাই হোক আমরা আশা করব ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন আমাদের জন্য কিছু একটা করবেন এবং আমাদের এই ক্যাবিদের পাশে থাকবেন সব সময় এবং আমরা যেন সঠিকভাবে কাজকর্ম করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এখানে আমেরিকাতে আমরা সুন্দরভাবে স্যাটেল করতে পারি এবং আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে পারি ধন্যবাদ মোহাম্মদ শরীফ হুসেন দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বললাম মোহাম্মদ শরীফ হুসেন যিনি একজন কেবি ওনার কেবি প্রফেশন বেছে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি ভবিষ্যতে এখানে একজন স্টাবলিশ বিজনেস বিজনেসম্যান হতে চান যার পরিচয় ইতিমধ্যে তিনি দিয়ে দিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে একটা ব্যবসা শুরু করেছিলেন কিন্তু করোনার কারণে ওনাদের ব্যবসাটা এখন আপাতত বন্ধ আছে ওনার সেই পরিকল্পনা ও সুদূর প্রসারী একটা বড় ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়েই তিনি শুরু করেছেন কেবি ক্যাব চালনা সেই সেখানে উনি সফল হবেন আমরা সেটা কামনা করি উনি যদি সফল হতে পারেন তাহলে ওনার যে চিন্তাধারা ওনার সাথে আমরা আলোচনা করে যেটা বুঝলাম যিনি দেশের জন্য চিন্তা করছেন দেশের ওনার এলাকার জন্য চিন্তা করছেন ওনার পরিচিতজনের জন্য আপন জনের জন্য উনি চিন্তা ভাবনা করছেন ওনার ওনা ওনাদের জন্য উনি হেল্প করতে পারবেন সেই সাথে এখানে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মুখও উনি উজ্জ্বল করতে পারবেন এরকম একজন দৃঢ় ছেতা তরুণ আমরা যার সাথে এতক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা আশা করি উনি যেন ওনার এই টার্গেটটা পূরণ করতে পারেন উনি যেন সফল হন তো আপনাদেরকে আবার বিদায় নেওয়ার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রতি সপ্তাহে এরকম একজন কেবিকে নিয়ে আসি যাদের সুখ দুঃখের আমরা কথা শুনি যাদের সাফল্যের কথা শুনি যাদের অনেক অভিজ্ঞতার কথা শুনি যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আগামী পর্বে আমরা এরকম আরেকজন অতিথি নিয়ে আসব আগামী পর্ব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি এবং সেই সাথে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অতিথি মোহাম্মদ শরীফ হোসেনকে ধন্যবাদ আপনাকে সরার ভাই এবং চ্যানেলটির সকল দর্শক এবং শুভ শুভাকাঙ্ক্ষীদের সকলকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আগামী দিনে আমাদের বাঙালি আনা এবং বাঙালি প্রজন্মকে সারা বিশ্বের মাঝে তুলে ধরবেন ধন্যবাদ সকলকে সবাই যাওয়ার আগে আবারও বলছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন আগামী পর্বে আগামী বুধবার আবারও দেখা হবে শুভ আল্লাহ হাফিজ